ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಆ ಥರದ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಡೆದಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಒಳ್ಳೇದು ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹೊಳಿಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಗೌರಿ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನ ಹಬ್ಬನ ಆಚರಿಸಿದೆ ಪೂಜೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಇತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೋದು ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ವೀಡಿಯೋನ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಕಾಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಟೀ ಚಮಚಷ್ಟು ತುಪ್ಪನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗಿ ಬಿಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಡಂಬಿ ಚೂರುಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಇದು ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಬಾದಾಮಿನೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಿಸ್ತಾ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಅನ್ನ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ನ ಉದುರುದ್ರಾಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾವು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ತುಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಅನ್ನದೊಳಗೆ ಸೇರಿದಾಗತ್ತೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ತುರಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಅನ್ನ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಕಾಯಿ ತುರಿನೂ ಹಾಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಪ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಹಾಕೋಬಹುದು ಕಾಯಿ ತುರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ರುಚಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಸಿಹಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆನ ಹಾಕ ಇದು ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್ ಇದು ಇದನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಬಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಇದು ಬೆಲ್ಲದ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲ್ಲ ಥರನೇ ರುಚಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಸಕ್ಕರೆ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತದು ಆಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆನೂ ಕೂಡ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಇದು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಲತ್ ಕಾಯಿಗಳು ಬರೋ ಕಾಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ
ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿಹಿ ಖಾದ್ಯವಾಗಿ ಕಾಯನ್ನ ಮತ್ತು ಎರಡು ಥರ ಕೋಸಂಬರಿಗಳು ಪಲ್ಯ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಲ್ಯ ಬೀನ್ಸ್ ಪಲ್ಯ ಹಾಗೆಯೇ ವಾಂಗಿಭಾತ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಬಜ್ಜಿ ಅಥವಾ ಮೊಸರು ಸಾಸಿವೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದು ಅನ್ನ ಸಾರು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿತ್ತು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬ ದಿವಸ ಏನೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆಗಳು ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ನಡೀತು ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಗಣಪತಿಗೆ ಮಂಗಳಾರತಿ ಕೂಡ ಆಯಿತು ನೈವೇದ್ಯನೂ ಆಯಿತು ಈಗ ಊಟದ ಸಮಯ ಊಟದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಾವಿಗೆ ಪಾಯಸ ಹಾಗೆಯೇ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಕೋಸಂಬರಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಕೋಸಂಬರಿ ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹೀರೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಗೆಯೇ ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ನಮ್ಮನೇಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಇಡ್ಲಿನೂ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರೆಸಿಪಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಗೌರಿ ಪೂಜೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತಾ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೊಸಬ್ರಾಗಿದ್ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರಿ ಮತ್ತು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನೀವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಬ್ಬನ ಆಚರಿಸಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವೀಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ನನ್ನ 